என் அன்பு மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இது உங்கள் சரவணகுமார் சார் இன்றைக்கு கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பேரா ஸ்டேட்லேனுடைய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பார்சி ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து இப்போ வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி டைப் ஒன் டைப் டூ ப்ராப்ளம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ வந்து பார்க்குறது டைப் த்ரீ ப்ராப்ளம் இந்த ஈக்குவேஷன் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரெப்ரஸன்ஸ் டூ ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் ஃபைண்ட் ஏ அண்ட் சின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா நம்ம டைப் டூ ப்ராப்ளத்தில் ஒரு வேலையும் தான் மிஸ் ஆகி வரும் இப்போ இதில் என்னென்னா ஏயோட வேலையும் சியோட வேலையும் கண்டுபிடி சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அது வந்து என்ன பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் ஆனால் இங்கே கேட்டிருக்கிறது பார்த்தீங்களா இங்கே பாருங்களேன் பெர்பண்டிகுலர் லைன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க பெர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் ஈச் அதர் கேட்டிருக்காங்க இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹிண்ட் சரிங்களா இப்போ ரெண்டு வேலையும் நம்மளுக்கு தெரியாது என்னென்னா ஏயோட வேலையும் தெரியாது சியோட வேலையும் தெரியாது அப்போ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும்போது நம்ம ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு வேல்யூ வந்து ஃபஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன நல்லதான் கிவன் எழுதிக்கலாம் கிவன் என்ன ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரிங்களா இப்போ ஒரு வேலையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா இங்கே வந்து பெர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா அப்போ என்னென்னா பெர்பண்டிகுலரோட கண்டிஷன் எழுதலாம் சரிங்களா பெர்பண்டிகுலர் கண்டிஷன் இந்த மாதிரி எப்பயுமே ரெண்டு வேல்யூ மிஸ் பண்ணி கேட்டாங்கன்னா நம்ம பெர்பண்டிகுலர் கேட்டதுனால பெர்பண்டிகுலர் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணணும் பெர்பண்டிகுலரோட கண்டிஷன் என்னென்னா ஏ பிளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏயும் பியும் ஆட் பண்ணால் ஜீரோ வர்றதா பார்த்தீங்கன்னா பெர்பண்டிகுலரோட கண்டிஷன் சரிங்களா இப்போ இதில் என்ன பண்ணணும்னா அந்த எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி இருக்கிறதா ஏயோட வேல்யூ ஒய் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி இருக்கிறதா பியோட வேல்யூ எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி இருக்கிறது ஏயோட வேல்யூ ஒய் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய கோவிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியோட வேல்யூ சரிங்களா அப்போ நம்மளுக்கு என்ன வரும்னா ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ஏ ஈக்குவல் டு ஏ பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயரோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏயோட வேல்யூ ஒய் ஸ்கொயரோட கோவிஷன் வந்து பியோட வேல்யூ அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஏ பியோட வேல்யூ தான் மைனஸ் டூ சரிங்களா அப்போ வந்து இதில் வந்து சப்ஷிட் பண்ணலாங்களா இப்போ இதில் சப்ஷிட் பண்ணால் ஏக்கு மேலே என்ன வரும் ஏ பிக்கு மேலே என்ன வரும் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஏயோட வேலை என்ன டூ இப்போ ஏயோட வேலை வந்து டூன்னு கிடச்சிருச்சு இப்போ ஏயோட வேலையும் டூங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் வந்துன்னா சப்ஷிட் பண்ண போகிறோம் இப்போ சப்ஷிட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா கிவன் பாருங்க ஏக்கு மேலே என்ன கொடுக்க போகிறோம் இங்கே வந்து டூ கிடச்சிருக்கு ஏக் ஏக்கு மேலே டூ அப்போ வந்து டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது கிவன் சரிங்களா அடுத்தது என்னென்னா இது வந்து டைப் டூ ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேல்யூ தான் தெரியாது எதுனா அந்த சி வேல்யூ மட்டும் தான் தெரியாது மீதி எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ டைப் டூ ப்ராப்ளத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கிவன் எழுதுனக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னா மல்டிப்ளை பை டூ ரெண்டால் வந்து என்னென்னா இதை வந்து என்னென்னா மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அப்போ டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் டூ டூ சார் ஃபோர் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ வந்து என்ன ஆகும் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ மைனஸ் டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டூ சார் டென் ஒய் இந்த சி இருக்குது பார்த்தீங்களா சி வந்து டூவால் மல்டி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் டூ சி என் ஆகிடும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது கிவ் இது வந்து கிவன் எழுதிட்டோம் அடுத்து மல்டிபிள் பை டூ அடுத்து நம்ம என்ன எழுதுவோம் ஜென்ரல் எழுதுவோம் அப்போ ஜென்ரல் ஃபார்ம் என்ன ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஹெச் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் பி ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஜி எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எஃப் ஒய் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் அவருடைய ஃபார்முலா இப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து ஏ ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏட் வேல்யூ ஃபோர் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஒய் கேன்சல் பண்ணுறோம் நம்மளுக்கு என்ன வரும் டூ ஹெச் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர்னு வரும் ஹெச் ஈக்குவல் டு வந்து மைனஸ் ஃபோர் டோட பை டூ ஹெச்ஓட வேல்யூ வந்து மைனஸ் டூ சரிங்களா அடுத்து வந்து பாருங்கள் ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் இது பண்ணிட்டிங்கன்னா பியோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபோர் இங்கே எழுதிக்கங்க பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ஏபிசி வேல்யூலாம் இங்கே எழுதிக்கங்க இப்போ கால்குலேஷன் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் எக்ஸோட வேல்யூ எக்ஸோட வேல்யூ கேன்சல்
அடுத்து ஹெச்ஜி ஹெச்ஓட வேல்யூ மைனஸ் டூ ஜியோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ ஹெச்சுக்கு பலம் மைனஸ் டூ ஜிக்கு பலம் மைனஸ் ஃபைவ் அதே மாதிரி ஹெச்சுக்கு பலம் மைனஸ் டூ ஜிக்கு பலம் என்ன கொடுக்குறேன்னா மைனஸ் ஃபைவ் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பாருங்கள் எஃப்க்கு பலன் இருக்குது ப்ளஸ் ஃபைன் இருக்குது அப்போ எஃப்க்கு பலன் என்ன வரும் ப்ளஸ் ஃபைவ் இந்த ப்ளஸ் ஃபைவ் எனக்கு கொடுத்துட்றேன் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு காலத்தை த்ரீ பேக்கேன் எழுதுகிறேன் ஃபோர் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபைவ் அடுத்த செகண்ட் காலத்தை த்ரீ இப்போ எழுதுகிறேன் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் டிட்டர்மெண்ட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இது வந்து மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டூ சின்னு இருக்குது இந்த சியை மட்டும் விட்டுட்டு நம்பரை மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டூ கொடுத்தா நம்மளுக்கு என்ன வருது மைனஸ் தேர்ட்டி டூ வருதுங்களா மைனஸ் தேர்ட்டி டூ இங்கே சி இருக்கனால சி அப்படி எழுதிக்கோங்க அடுத்து அடுத்து பாருங்கள் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் ஓகேங்களா இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் டூ இன்ட்டு இங்கே என்ன இருக்குது ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் கல்லு அடிச்சேன்னு வருது ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி எழுதிக்கோங்க ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் நடிச்சுன்னு என்ன வருது ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி அதை ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி எழுதிக்கணுங்க ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி இப்போ இங்கே கீழே இருந்து மேலே வரைக்கும் மல்டி பண்ணுங்கள் இப்போ என்ன பண்ணால் மைனஸ் இப்போ என்ன பண்ணலாம் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் என்ன வருது மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அடுத்து ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் கொடுத்தா நம்மளுக்கு என்ன வருது ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் அடுத்து பாருங்கள் இங்கே டூ சின்னு இருக்குது வெறும் நம்பர் மட்டும் கால்குலேட்டர் நீங்கள் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூன்னு அடிச்சிங்கன்னா என்ன வருது ப்ளஸ் எயிட் அப்போ ப்ளஸ் எயிட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேங்களா இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே இங்கே பாருங்களேன் இது இங்கே வந்து மல்டிபிள் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூனு இருக்குங்களா இங்கே வந்து எயிட் சின்னு கொடுக்கணும் ஏன்னா டூ டூ சார் வந்து ஃபோர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ வந்து ப்ளஸ் ஃபோர் ஆகிடும் ஃபோர் இன்ட்டு டூ வந்து எயிட் இங்கே சி இருக்கனால எயிட் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணலாம் ரிமூவ் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன வரும் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ சி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டின்னு வரும் இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா அந்த மைனஸ் வந்து உள்ளே கொண்டு போகும்போது சேஞ்ச் த சைன் ப்ளஸ் இருந்தால் மைனஸ் போடுங்க மைனஸ் இருந்தால் ப்ளஸ் போடுங்க மைனஸ் ஹண்ட்ரட்னு இருக்குது நம்ம ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட்னு எழுதலாம் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட்னு இருக்குது நம்ம மைனஸ் ஹண்ட்ரட்னு எழுதலாம் ப்ளஸ் எயிட் சின்னு இருக்குது நம்ம மைனஸ் மைனஸ் எயிட் சின்னு எழுதலாம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த சி எங்கே இருக்கோ அதை மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் இங்கே வந்து மைனஸ் தேர்ட்டி டூ சி இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் எயிட் சி இருக்குது சரிங்களா இப்போ இதை கால்லெட் அடிங்க மைனஸ் தேர்ட்டி டூ மைனஸ் எயிட் என்ன வருது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி அப்போ என்னென்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி சின்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து மீதி இருக்கிறது பாருங்கள் இதெல்லாம் கால்குலேட்டர் அடிங்க ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் அடுத்து மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு வந்து என்ன வருது ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் இங்கே போச்சு என்ன ஆகிடும் நம்மளுக்கு மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஆகிடும் மைனஸ் ஃபார்ட்டி சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஹண்ட்ரட் இப்போ சி ஈக்குவல் டு என்ன வரும் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை மைனஸ் ஃபார்ட்டி அப்போ சியோட வேலை என்னென்னு பாருங்கள் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை மைனஸ் ஃபார்ட்டி டிவைட் பண்ணி என்ன வருது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ சியோட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது